Güzellik ve Bireceye hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle dumanlı, altın renkli, bayağı değişik bir makyaj hazırladım. Altın rengi eyeliner kullandığım bir makyaj hazırladım. Bir süredir ben de değişik, böyle birazcık daha ağır, farklı makyajlar yapmak istiyordum. Ama sizin daha ziyade günlük, çok daha rahat kullanımlı makyajları tercih ettiğinizi bildiğim için bir de Ece sana koyu renk makyajlar yakışmıyor, lütfen açık renk makyaj yap dersiniz diye yapmıyordum. Ama birkaçtır böyle Ece birazcık daha marjinal şeyler yap, farklı makyajlar dene şeklinde istekler alıyorum. Siz desteği aldığıma göre artık yapabilirim diye düşündüm. Zaten kanalda gerçek hayatta karşılığı olacak makyajlar birlikte birazcık daha uç noktalarda gezebilirim arada sırada diye düşündüm. O yüzden de böyle bir makyaj hazırladım. Lafı uzatmıyorum. Makyaja geçiyorum. Ben video aşırı aşırı uzun sürmesin diye fondötenimi sürdüm. Neler kullandım hemen hızlıca bir söyleyeyim. Baz olarak Flormar'ın Invisible Pores bazını kullandım. Fondöten olarak L'Oreal'in Infallible fondötenini kullandım. Fırça olarak da Real Techniques'in küçük fondöten fırçasını kullandım. Üzerinden de Real Techniques'in kuru makyaj süngeriyle geçip fondöteni biraz matlaştırdım. Fondötenden sonra hemen direkt göz makyajına geçeceğim. Çünkü koyu bir makyaj olduğu için bayağı aşağı dökülecek. Ve ben göz altı kapatıcısını o aşağı dökülen şeyler sildikten sonra biraz yayılıyor biliyorsunuz. Onları kapatmak için kullanacağım. Geri kalan kontürde ıvırdı zıvırdı onları da o zaman yapmayı planladım. O yüzden direkt göz makyajı ile başlıyorum şimdi. Tüm göz kapanma far bazı uygulayarak başlayacağım. Bunun için Dubai'nin Putalitonit far bazını kullanıyorum. Far bazını tüm göz kapanma sabitlemek için Meet Matte far paletindeki şu ten rengi farı tüm göz kapanma hatta Kaşımın altına kadar uygulayacağım. Renk geçişini kolaylaştırmak için Mid Matte Far paletindeki şu açık kahveyi geniş bir fırçayla tüm göz kapağımın karışma bölgesinin üzerine uyguluyorum. Güzelce karıştırıyorum. Mid Matte Far paletindeki şu açık griyi yumuşak uçlu bir fırçaya alıyorum. Tam karışma bölgemi uyguluyorum. Bu da yine bir geçiş rengi olacak. Sonrasında şu açık acı kahveyi alacağım ve göz kapağımın iç bölgesini uygulayacağım. Sonrasında yumuşak uçlu karıştırma fırçasını alıyorum ve güzelce karıştırıyorum. Rengi iyice koyulaştırmak için bir kat daha uyguluyorum. Ama bunu karışan bölgeye değil sadece alt kısmını uyguluyorum hafif hareketlerle. Youtube far paletindeki bu mat siyah rengini fırçama alıyorum. Onu da göz kapağımın dış bölgesine uyguluyorum. Sonra yine aynı karıştırma fırçasıyla güzelce karıştırıyorum. Sonrasında daha kalın bir fırçaya geçiyorum ve hafifçe yukarı doğru dağıtıyorum. Bu sayede tam anlamıyla yumuşak bir geçiş yakalamaya çalışıyorum. En alt katı uyguladığım ten rengi farı şu kaş izlemi uygulayacağım. Yine güzelce karıştırıyorum. Sonra geldim alt kirpik hizasına. Bunun için Nude Tooth Far paletindeki mat siyah farı alıyorum. Tüm kirpik dibime yoğun bir şekilde açılı bir fırçayla uyguluyorum. Şöyle yuvarlak uçlu bir fırçayla güzelce karıştırıyorum. İyice yaymaya çalışıyorum. Sonrasında ketresin siyah göz kalemini alacağım. Alt kirpik dibime uygulayacağım. Şuraya doğru hafif bir kuyruk uzatıyorum. Çok fazla uzatmıyorum. Çünkü fırçayla dağıtarak yapacağım aslında bu kuyruğu. Arkasındaki fırçayla göz kalemini güzelce dağıtıp buğulu ama koyu bir görünüm yakalamaya çalışıyorum. Göz kalemini dağıttıktan sonra yine aynı siyah mat farla sabitleyeceğim. Üzerinden farla geçiyorum. Bu sayede daha koyu ve daha mat bir alt çizgi elde edeceğim. Sonrasında karıştırıyorum. Bu makyajda abartıdan kaçmayacağız. Gördüğünüz gibi alt aşağıda böyle kocaman boylu boyunca bir siyah şeridim var şu anda. Ve geldik şimdi makyajın başrol oyuncusuna. Bunun için Rimmel London'ın Scandalize sıvı farını kullanıyorum. Şöyle açılı bir eyeliner fırçası alacağım. Eyeliner fırçamın ucuna alıyorum. Şu şeridin üzerinden içeri birleştireceğim. Ve 
Ve daha sonra şu araya kuyruk çiziyorum. İlk etapta çok fazla belirgin olmayacaktı. Endişelenmeyin. İkinci, üçüncü katları geçeceğiz. Aşağıda baya bir far olduğu için rengini vermesi zor olacaktır. O yüzden mecbur birkaç kat çalışmak zorunda kalacağız. Fırçanızdaki ürünü sık sık tazelemeyi ihmal etmeyin. İstediğim renk yoğunluğunu ve şekli elde edene kadar eyeliner'ı uyguladım. Sonrasında ise dış bölgeye şu tekli takma kirpiklerden yapıştıracağım. Bir tane daha yapıştırsam güzel olur gibi geldi. Bir tane daha yapıştıracağım. Hemen yanına yapıştırıyorum. Hem takma kirpikleri hem de normal kirpiklerimi rimelleyeceğim. Bunun için Maybelline One by One kullanıyorum. Sıra geldi kaşlarıma. Kaşlarımı oldukça sade tutacağım. Rimmel London'ın kaş maskarasıyla şöyle bir düzeltiyorum sadece. Şuralar açık kaldı ama kuruduğunda bunların rengi düzelecek. Ama ıslakken böyle görünüyorlar nedense. Şimdi göz altlarıma kapatıcı uygulayacağım. Kapatıcı olarak Rival de Loop'un Natural Touch Concealer'ını kullanıyorum. Benimkinin numarası 01. Şöyle yoğun bir miktarda uyguluyorum. Islak bir makyaj süngeri yardımıyla güzelce dağıtacağım. Sonrasında kontür yapacağım. Bunun için The Balm'ın Bahama Mama bronzlaştırıcı pudrasını kullanıyorum. Aslında sadece kontür gibi değil birazcık bronzlaşmış bir cilt de istiyorum. Şu gözlerde kullandığımız altın rengini tamamlaması için çok hafif şu bölgeye doğru da dağıtacağım. Şöyle alnımın köşelerine de çene kemiklerimin etrafına da uygulayacağım. Sonra şöyle yassı ama puvidik bir fırça alıyorum. Bununla da burnumu kontürleyeceğim. Çok hafif yapacağım ama yani belli belirsiz. Rimmel'ın Stay Matte pudrası ile tüm yüzümü pudralayacağım. En son aşamada ise The Balm'ın Balm Jovi Far paletindeki şu disco disco aydınlatıcıyı hem yanaklarımın üzerine hem de burnumun, dudaklarımın, çenemin üzerine biraz uygulayacağım. Bu gözlerdeki altın rengini hafif tene taşıyabilmek için böyle altın tonuna yakın bir aydınlatıcı tercih edebilirsiniz. Ruj olarak ise Wet n Wild'ın Pink Sugar'sını kullanacağım. Islak makyaj süngerimle biraz pudra alacağım. Sonrasında bu pudrayla dudaklarımı bir güzel sabitleyip matlayacağım. Matlayacağım ya matlaştıracağım. <gülüyor> Ece bu ne çeşit bir teknik derseniz yok böyle bir teknik. Bu tamamıyla benim şu an <gülüyor> eğlenme şeklim. <gülüyor> evet makyajımın bitmiş hali böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Arada sırada farklı makyajlar görmek istiyorsanız aşağı yorum yazarsanız çok sevinirim. Yani farklıdan kastım sadece izlemek için makyaj ya da çok nadir durumlarda yapabileceğiniz biraz marjinal makyajlar gibi. Gerçi bunu hiç kullanamazsınız gibi değil. Özel bir günde gece dışarı çıkarken böyle gerçekten çok dikkat çekici bir makyaj yapmak istediğinizde belki tercih edebilirsiniz diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Youtube kanalımı, Instagram hesabımı, Facebook sayfamı, web sitemi, Snapchat'imi, Pinterest'imi takip etmeyi sakın unutmayın diyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.